Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar hablando de los miembros de los Volturi y sus dones. Antes de empezar, quiero decirles que en mi Instagram, Romy Pegoraro, voy a estar haciendo ciertas dinámicas sobre Crepúsculo. Si quieren participar, les dejo mi Instagram en la pantalla y el link en la descripción. También quiero agradecerles por todo el apoyo que me están dando. El primer video que subí de Crepúsculo llegó a un millón de visitas. Muchísimas gracias. Ahora sí, empecemos con el video. Hace una semana subí un video contando la historia de los Volturi y sus leyes. Muchos me estuvieron pidiendo que también hable de sus habilidades y sus dones. Todos ya sabemos que Aro, Cayo y Marcus son los líderes de los Volturi. Ellos ordenan la guardia de los Volturi y actúan como representantes cuando se trata con otros clanes. Ellos rara vez salen de la ciudad, pero lo hacen de vez en cuando, cuando la situación lo exige. Empecemos hablando de Aro. Él es el líder oficial. Su poder de telepatía táctil le permite acceder a cada pensamiento que una persona había tenido al hacer contacto físico con ella. Él es muy codicioso, cuidadoso, pero ambicioso y manipulador. Él siempre busca maneras de buscar los mejores dones y mataría a quien fuera para poder conseguirlo, ya que eso asegura su autoridad. Y ahora vamos a hablar de Caius, compañero de Aro y colíder de los Volturi. Él no poseía ningún talento especial, pero sus ambiciones y el odio hacia el clan rumano impresionó a Aro tanto que decidió reclutarlo cuando formaron el clan. A menudo estaba de desacuerdo con Aro, pero el poder de Chelsea de manipular las relaciones mantuvo a Caio leal a Aro. Y por último tenemos a Marcus, un colíder con el poder de identificación de las relaciones. Con él puede leer los lazos emocionales de los demás y ver sus debilidades. Aro usa su don para encontrar los puntos débiles de los lazos emocionales de sus enemigos, y luego los usa en su contra. Marcus ha sido completamente apático y desinteresado en todo desde la muerte de su compañera Lidin. Y ahora vamos a hablar de sus esposas. Ellas también son poderosas figuras de autoridad y principales miembros del clan. Solamente van a los juicios con sus esposos en nombre de asuntos muy importantes, ya que ellas no suelen salir de su torre en Volterra. Desde entonces las mujeres se convirtieron en prisioneras en su torre. Para mantenerlas felices y contentas, Aro enviaba a Corin para hacerles compañía, usando su poder de ser capaz de proporcionar a las personas con una alegría adictiva. La hermana de Aro y la esposa de Marcus, Divin, fue también una de las esposas antes de ser asesinada. Su muerte hizo que las demás esposas después fueran custodiadas. La primera esposa es Afinodora y ella había sido parte del clan desde antes de que llegaran al poder. Y después tenemos a Sulpicia que es la compañera de Aro y él la convirtió en vampiro porque quería tener una compañera 100% leal a él. Y ahora que terminamos de hablar de los miembros principales de los Volturi vamos a pasar a hablar de la guardia que ellos son un grupo de vampiros con capacidades de gran alcance y que sirven como subordinados al clan. Los Volturi invitan a su clan a vampiros muy poderosos con dones que ellos ven útiles, para asegurar que su autoridad entre otros clanes no fuese cuestionada. Aro permitía que solo los que tuvieran la mejor de las habilidades se unieran a la guardia. Cuando se invitaba a un vampiro a unirse a los Volturi, él o ella se veía obligado a sentirse tentado a unirse debido al don de Chelsea para manipular los vínculos emocionales, lo que solía garantizar una iniciación rápida en el grupo. Cuando los Volturi encontraban a un vampiro más dotado con uno de sus guardias, iban a tratar de reclutarlo para sustituir al miembro, o por lo menos para unirse a la organización. Si un miembro de la guardia era despedido, era liberado, ya sea por cuenta propia o también condenado a muerte, dependiendo de lo útil que podría ser para otros clanes. La guardia de los Volturi tiene 9 miembros permanentes y un número de miembros transitorios. Cada guardia llevaba una túnica cuyo color era una indicación de su estado o clasificación. Cuanto más oscuro era el color de la túnica, más valioso era ese vampiro. Los miembros transitorios de la guardia llevan capas grises, mientras que los 9 miembros permanentes usan capas más oscuras. Por ejemplo, Shane y Alec tenían las segundas capas más oscuras, mientras que la de Chelsea era casi el color negro puro que utilizaban los líderes. Los miembros más poderosos de la guardia son Shane y Alec. Alec puede cortar todos los sentidos de una persona, 
y Jane puede implantar una ilusión de dolor en la mente de su objetivo. Aunque sus talentos son mentales, habían hecho a los Volturis intocables. Pero, aunque la guardia de los Volturis se componía principalmente de vampiros dotados, hubo varias excepciones. Si un vampiro físicamente imponente impresionaba a los líderes, era invitado a unirse a ellos como guardia. También hubo casos en que los vampiros decían sumarse al clan, pero fueron rechazados porque los líderes les parecía poco interesantes o poco fiables. Y este fue el caso de Laurent, que una vez los buscó pero fue rechazado por Aro debido a que estaba asociado con el clan rumano. Después se encuentra Afton, que es uno de los miembros de menor rango dentro de la guardia. Y a pesar de que tiene el don de la invisibilidad mental, la verdad es que estaba ahí en ese cargo por su pareja Chelsea, que era el miembro más prominente de los Volturi. Como les dije anteriormente, está Alec y Shane, que son dos armas poderosas de los Volturi. Alec tiene el poder de la privación sensorial, lo que le permite bloquear todos los sentidos, haciendo los objetivos simples durante la masacre y produciendo incapacitación. Su poder se manifestaba como una niebla brumosa que bloqueaba los sentidos en cuanto tocaba a alguien. También puede controlar a quien desea afectar, permitiendo que otros mataran fácilmente a sus objetivos. Por esta razón, su capacidad de afectar a varias personas a la vez era el arma más poderosa en la batalla. Y el poder de Shane causa una ilusión de dolor, que les hace creer a sus oponentes que están siendo quemados vivos, lo que lograba que se convirtieran efectivamente en un objetivo simple. Esto le hizo temible a otras personas. Su poder era eficaz en el mantenimiento de una confrontación pacífica e inspiraba miedo. Ella también usaba su poder para incapacitar a sus oponentes cuando los líderes estaban debatiendo. Después tenemos a Chelsea, que ella es el eje de los Volturi. Debido a su poder de manipulación de las relaciones, le permitía romper las ataduras emocionales de los enemigos de los Volturi, así como hacer que un vampiro busque voluntariamente unirse a ellos. Siempre que Aro invitaba a cierto vampiro a unirse al clan, ella utilizaba su poder para crear una lealtad que no existía, haciendo que ese vampiro fuera 100% leal al clan. Debido a este poder, compartía una relación especial con Aro, y con frecuencia recibía lo que quería. Por ejemplo, como les mencioné antes, que su compañero Afton se quede en el clan. Y después, en la lista tenemos a Corrin, una guardia con el poder de la alegría adictiva. Por lo tanto, a ella se le asignó hacerle compañía a Sulpicia y a Finodora en su torre. Su poder era la principal razón de que Chelsea fuera incapaz de abandonar a los Volturi. Después en la lista le sigue Dimitri, un rastreador muy potente. Su poder le permitía agarrar la esencia de la mente de alguien y luego lo seguía a cualquier distancia a través del mundo para atraparlos. Debido a esto, él era la principal amenaza para aquellos que deseaban escapar de la masacre de los Volturi. Él podía seguir a alguien después de conocerlo por primera vez o al entrar en contacto con alguien que lo había conocido en el pasado y luego agarrar la esencia y perseguirlo. Después en la guardia está Félix, el guerrero más fuerte físicamente que los Volturi han tenido. A pesar de que llevaba una capa gris que representaba a los guardias reemplazables, en realidad tenía un puesto permanente en el clan. Su fuerza superior y el conocimiento en habilidades de combate intimidaba a sus oponentes. Por lo tanto, Félix está a menudo presente en las ejecuciones. Después tenemos a Heidi, la pescadora o también llamada como el cebo del clan. Su poder de atracción física le permitía atraer a la gente, ya sea vampiro o humano por lo que ella era la principal responsable de atraer a los alimentos al castillo de los Volturi, fingiendo puestos de trabajo o vacaciones bien pagadas a distintos lugares de Italia. Después tenemos a la guardaespalda personal de Aro que se llama Renata. Ella tenía un poderoso escudo que le permitía repeler a un atacante y hacer que fuera por otro camino. Su principal responsabilidad en la guardia es proteger a Aro, pero cuando Caillou y Marcus estaban en situaciones de necesidad, era asignada a protegerlos a ellos también. Y por último se encuentra Santiago, un guardia físicamente imponente en el clan. Aunque su fuerza y habilidades no eran tan impresionantes como las de Félix, él no tenía ningún don psíquico. Lo que destaca de él es que tiene mucha fuerza física. Y también habían otros 17 miembros identificados en la guardia de los Volturi. 
eran descritos musculosos como Félix. Estos miembros de la guardia eran en su mayoría asignados a garantizar la seguridad de los líderes, sus esposas y Jane y Alec durante la batalla. Sin embargo, algunos de ellos eran propensos a tener dones sobrenaturales útiles que habían asegurado sus posiciones dentro de la guardia. Me falta contarles muchísimas cosas más sobre los Volturi, así que planeo terminar el video acá porque siento que va a quedar muy largo y en estos días voy a subir otro video contándoles algunas cosas que me faltaron que la verdad me parecen bastante interesantes. Si te gustó el video no olvides de darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que te llegue una notificación para que sepas cuando subo un nuevo video. No olviden que en mi Instagram, Romy Pegoraro, voy a estar haciendo algunas dinámicas sobre Crepúsculo. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.